Chương 9 Chương đình chỉ giới bổn Patimotkha Patimotkha Thapanatkhandakam 447 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại Savatthi, Pupparama, tức Đông Phương Tự, ở tòa nhà dài của người mẹ của Migara, lọc mẫu giảng đường. Vào lúc bấy giờ, nhằm ngày Upasatha, tức Bố Tát, vào ngày 15, Đức Thế Tôn đang ngồi giữa hội chúng tỳ khưu. Khi ấy, trong lúc đêm khuya, canh bột đã tàn, Đại Đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, Đắp thượng y một bên vai Chắp tay hướng về Đức Thế Tôn Và đã nói với Đức Thế Tôn điều này Bạch ngài Đêm đã khuya Canh một đã tàn Hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu Bạch ngài Xin Đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Patimotka cho các tỳ khưu Khi được nói như vậy Đức Thế Tôn đã im lặng Đến lần thứ nhì Trong lúc đêm khuya Canh giữa đã tàn Đại Đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên hướng về Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, đêm đã khuya, canh giữa đã tàn, hội chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Patimotka cho các tỳ khưu. Đến lần thứ nhì, Đức Thế Tôn đã im lặng. Đến lần thứ ba, trong lúc đêm khuya, cành cuối đã tàn, bình minh đã trạng, đêm lộ nét hân hoang, Nandi Mutkhiya Raktiya. Đại Đức Ananda đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên, hướng về Đức Thế Tôn và đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, đêm đã khuya, cành cuối đã tàn, bình minh đã trạng, Đêm lộ nét hân hoang, hồi chúng tỳ khưu ngồi đã lâu. Bạch Ngài xin Đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Patimutka cho các tỳ khưu. Này Ananda, hội chúng không thanh tịnh. 448 Khi ấy, Đại Đức Mahamogalana đã khởi ý điều này. Liên quan đến nhân vật nào khiến Đức Thế Tôn đã nói như vậy? Này Ananda, hội chúng không thanh tịnh. Sau đó, Đại Đức Mahamogalana đã chăm chú dùng tâm quán xét tâm của toàn thể hội chúng tỳ khưu. Và Đại Đức Mahamogalana đã thấy được nhân vật ấy là kẻ ác giới, ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, phi sa môn, giả mạo sa môn, phi phạm hạnh giả mạo phạm hạnh nội tâm thối nát đầy phiền não có bản chất dơ bẩn đang ngồi giữa hội chúng tỳ khưu sau khi thấy được đã đi đến gần nhân vật ấy sau khi đến gần đã nói với nhân vật ấy điều này này ông bạn hãy đứng dậy người đã bị đức thế tôn nhìn thấy rồi người không được cộng trú với các tỳ khưu mặc dầu được nói như vậy Nhân vật ấy đã im lặng. Đến lần thứ nhì, Đại Đức Maha Mugalana đã nói với nhân vật ấy điều này. Này ông bạn, hãy đứng dậy, người đã bị Đức Thế Tôn nhìn thấy rồi. Người không được cộng trú với các tỳ khưu. Đến lần thứ nhì, nhân vật ấy đã im lặng. Đến lần thứ ba, Đại Đức Maha Mugalana đã nói với nhân vật ấy điều này. Này ông bạn, hãy đứng dậy, người đã bị Đức Thế Tôn nhìn thấy rồi, người không được cộng trú với các tỳ khưu. Đến lần thứ ba, nhân vật ấy đã im lặng. Khi ấy, Đại Đức Maha Mugalana đã nắm lấy nhân vật ấy ở cánh tay, đẩy ra bên ngoài cánh cửa của cổng ra vào, gài chốt cửa lại, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, nhân vật ấy đã bị con đẩy ra ngoài rồi, hội chúng được thanh tịnh. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn tuyên đọc giới bổn Patimotka cho các tỳ khưu. Này Mogalana, thật kỳ lạ thay. Này Mogalana, 
thật khác thường thay. Gã rồ dài ấy lại chờ cho đến lúc bị nắm lấy cánh tay. 449 Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, đây là tám pháp kỳ diệu phi thường trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng những pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. Tám điều ấy là gì? Này các tỳ khưu, biển cả sầu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần dần, có sự lõm xuống dần dần, không có vượt sâu một cách đột ngột. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả sâu xuống dần dần, có độ dốc xuống dần dần, có sự lõm xuống dần dần, không có vượt sâu một cách đột ngột. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 450 Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Biển cả có bản chất ổn định, không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả có bản chất ổn định, không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ hai trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 451 Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả không sống chung với xác chết. Nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ và hất lên trên đất liền. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả không sống chung với xác chết. Nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ và hất lên trên đất liền. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ ba trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 452 Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Các con sông lớn như là Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarabu, Mahi, khi đã ra đến biển cả, thì từ bỏ các tên họ trước đây, và hòa chung lại gọi là biển cả. Này các tỳ khưu, sự việc các con sông lớn như là Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarabu, Mahi, khi đã ra đến biển cả, thì từ bỏ các tên họ trước đây và hòa chung lại gọi là biển cả. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ tư trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 453 Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Có các dòng nước ở trái đất đổ vào biển cả, và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi đi hoặc tràn đầy. Này các tỳ khưu, sự việc có các dòng nước ở trái đất đổ vào biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi đi hoặc tràn đầy. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 454 này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Biển cả có một vị là vị của muối. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả chỉ có một vị là vị của muối. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 455 này các tỳ khưu, còn có điều này nữa, biển cả có nhiều vật quý, vô số vật quý. Ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc mani, ngọc bích, xa cừ, đá quý, sang hồ, 
bạc, vàng, ngọc ruby, ngọc mắt mèo. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả có nhiều vật quý, vô số vật quý. Ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc mani, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san hô, bạc, vàng, ngọc ruby, ngọc mắt mèo. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 456 Này các tỳ khưu, còn có điều này nữa. Biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn. Ở đó, các chúng sanh ấy là cá ông, ti mi, cá voi, ti min galo, cá ông voi, ti mi, ti min galo, cá ông khổng lồ, các atula, các loài rồng, naga, các càng thác bà, gan đáp bà. Trong biển cả còn có những sinh vật lớn đến trăm do tuần, những sinh vật lớn đến hai trăm do tuần, những sinh vật lớn đến ba trăm do tuần. Những sinh vật lớn đến 400 do tuần, những sinh vật lớn đến 500 do tuần. Này các tỳ khưu, sự việc biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn. Ở đó, chúng sanh ấy là cá ông, cá voi, cá ông voi, cá ông khổng lồ, các atula, các loài rồng, các càng thác bà. Trong biển cả còn có những sinh vật lớn đến trăm do tuần. Những sinh vật lớn đến 200 do tuần, những sinh vật lớn đến 300 do tuần, những sinh vật lớn đến 400 do tuần, những sinh vật lớn đến 500 do tuần. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ 8 trong biển cả. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các Atula thỏa thích trong biển cả. 457 này các tỳ khưu tương tự như thế trong pháp và luật này có tám pháp kỳ diệu phi thường sau khi xem xét kỹ lưỡng những pháp ấy các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này tám điều ấy là gì này các tỳ khưu giống như biển cả sâu xuống dần dần có độ dốc xuống dần dần có sự lõm xuống dần dần không có vực sâu một cách đột ngột này các tỳ khưu, tương tự như thế, trong pháp và luật này có sự học tập theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến bộ theo thứ lớp, không có sự chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các tỳ khưu, sự việc trong pháp và luật này có sự học tập theo thứ lớp, có sự thực hành theo thứ lớp, có sự tiến bộ theo thứ lớp, không có sự chứng ngộ đột ngột nào khác. Này các tỳ khưu, đây là pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất trong pháp và luật này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. 458 Này các tỳ khưu, giống như biển cả có bản chất ổn định, không tràn qua khỏi bờ. Này các tỳ khưu, tương tự như thế. Điều học nào đã được ta quy định cho các đệ tử, các đệ tử của ta không vượt qua điều học ấy, dù là nguyên nhân mạng sống. Này các tỳ khưu, sự việc điều học nào đã được ta quy định cho các đệ tử, các đệ tử của ta không vượt qua điều học ấy, dù là nguyên nhân mạng sống. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ hai trong pháp và luật này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. 459 Này các tỳ khưu, giống như biển cả, không sống chung với xác chết, nghĩa là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ và hất lên trên đất liền. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, Nhân vật nào là kẻ ác giới, ác pháp, sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, phi sa môn, giả mạo sa môn, phi phạm hạnh, 
giả mạo phạm hành, nội tâm thối nát, đầy phiền não, có bản chất dơ bẩn, hội chúng không sống chung với kẻ ấy, mà tức thời tụ hội lại, loại trừ kẻ ấy ra. Cho dù kẻ ấy ngồi giữa hội chúng tỳ khưu, nhưng kẻ ấy vẫn bị tách ly khỏi hội chúng, và hội chúng vẫn được tách ly với kẻ ấy. Này các tỳ khưu, sự việc nhân vật nào là kẻ ác giới, ác pháp, Sở hành bất tịnh và đáng nghi ngờ Có hành động che giấu Phi sa môn Giả mạo sa môn Phi phạm hành Giả mạo phạm hành Nội tâm thối nát Đầy phiền não Có bản chất dơ bẩn Hội chúng không sống chung với nhân vật ấy Mà tức thời tụ hội lại Loại trừ kẻ ấy ra Cho dù kẻ ấy ngồi giữa hội chúng tỳ khưu Nhưng kẻ ấy vẫn bị tách ly khỏi hội chúng và hội chúng vẫn được tách ly với kẻ ấy. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ ba trong pháp và luật này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. 460 Này các tỳ khưu, giống như các con sông lớn như là Ganga, Yamuna, Asiravati, Sarabhu, Mahi Khi đã ra đến biển cả thì từ bỏ các tên họ trước đây và hòa chung lại gọi là biển cả. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, bốn loại giai cấp này là Khách Tì Gia, tức Sát Đế Lị Brahmana, tức Bà La Môn Vesha, tức Vệ Xá và Suddha, tức Thủ Đà La khi họ đã rời nhà xuất gia sống không nhà, trong pháp và luật được tuyên thuyết bởi Đức Như Lai, thì từ bỏ các tên họ trước đây và hòa chung lại gọi là các sa môn thích tử. Này các tỳ khưu, sự việc bốn loại giai cấp này là khách ti gia, sát đế lị, brahmana, bà la môn, vesha, vệ xá và suddha, thủ đà la. Khi họ đã rời nhà sống xuất gia không nhà, trong pháp và luật được tuyên thuyết bởi Đức Như Lai, thì từ bỏ các tên họ trước đây và hòa chung lại gọi là các sa môn thích tử. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ tư trong pháp và luật này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. 461 Này các tỳ khưu, giống như các dòng nước ở trái đất đổ vào biển cả và các trận mưa từ không trung rơi xuống, nhưng không vì điều ấy mà biển cả được xem là vơi đi hoặc tràn đầy. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, cho dù nhiều vị tỳ khưu vô dư niết bàn trong cảnh giới niết bàn không còn dư sót nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới niết bàn được xem là vơi đi hoặc tràn đầy này các tỳ khưu sự việc cho dù nhiều vị tỳ khưu vô dư niết bàn trong cảnh giới niết bàn không còn dư sót nhưng không vì điều ấy mà cảnh giới niết bàn được xem là vơi đi hoặc tràn đầy này các tỳ khưu đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ năm trong pháp và luật này sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. 462 Này các tỳ khưu, giống như biển cả có một vị là vị của muối. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, pháp và luật này có một vị là vị của giải thoát. Này các tỳ khưu, sự việc pháp và luật này có một vị là vị của giải thoát. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ sáu trong pháp và luật này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. 463 Này các tỳ khưu, giống như biển cả có nhiều vật quý, vô số vật quý. Ở đó, các vật quý ấy như là ngọc trai, ngọc mani, ngọc bích, xà cừ, đá quý, 
sang hô, bạc, vàng, ngọc tru bi, ngọc mắt mèo. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, pháp và luật này có nhiều vật quý, vô số vật quý. Ở đây, các vật quý ấy như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm quyền, năm lực, bảy pháp đưa đến giác ngộ, thánh đạo tám ngành. Này các tỳ khưu, sự việc pháp và luật này có nhiều vật quý, vô số vật quý. Ở đây các vật quý ấy như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm quyền, năm lực, bảy pháp đưa đến giác ngộ, thánh đạo tám ngành. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ bảy trong pháp và luật này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. 464. Này các tỳ khưu, giống như biển cả là nơi cư trú của các chúng sanh to lớn. Ở đó, các chúng sanh ấy là cá ong, cá voi, cá ong voi, cá ong khổng lồ, các atula, các loài rồng, các can thác bà. Trong biển cả còn có những sinh vật lớn đến trăm do tuần, những sinh vật lớn đến hai trăm do tuần, những sinh vật lớn đến ba trăm do tuần, những sinh vật lớn đến bốn trăm do tuần, những sinh vật lớn đến năm trăm do tuần. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, Pháp và luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại. Ở đây, các chúng sanh ấy là vị nhập lưu, Vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị nhập lưu. Vị nhất lai. Vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị nhất lai. Vị bất lai. Vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị bất lai. Vị A-la-hán. Vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, sự việc pháp và luật này là nơi cư trú của các chúng sanh vĩ đại. Ở đây, các chúng sanh ấy là vị nhập lưu, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị nhập lưu, vị nhất lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị nhất lai, vị bất lai, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị bất lai, vị a la hán, vị đang thực hành để chứng ngộ quả vị a la hán. Này các tỳ khưu, đây cũng là pháp kỳ diệu phi thường thứ tám trong pháp và luật này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. Này các tỳ khưu, đây là tám pháp kỳ diệu phi thường trong pháp và luật này. Sau khi xem xét kỹ lưỡng những pháp ấy, các tỳ khưu thỏa thích trong pháp và luật này. 465 Sau đó, khi đã hiểu ra sự việc ấy, Đức Thế Tôn vào thời điểm ấy đã thốt lên lời cảm hứng này. Nước mưa bị văng lại, ở vật đã che đậy. Nước mưa không văng lại, ở vật được mở ra. Do đó, hãy mở ra, vật đã được che đậy. Như vậy, ở vật ấy, nước mưa không văng lại. 466 Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng Này các tỳ khưu, kể từ hôm nay ta sẽ không tiến hành lễ Uposatha nào khác ta sẽ không tuyên đọc giới bổn nữa Chính các người, kể từ hôm nay các người có thể tiến hành lễ Uposatha các người có thể tụng đọc giới bổn Patimotha Này các tỳ khưu, sự việc này không hợp lý, không có cơ sở là việc Đức Như Lai có thể tiến hành lễ Uposatha, có thể tuyên đọc giới bổn Patimokha ở hội chúng không thanh tịnh. Này các tỳ khưu, vì phạm tội không nên nghe giới bổn Patimokha, vị nào nghe thì phạm tội Dukkata, tức tác ác. Này các tỳ khưu, vị nào phạm tội mà lắng nghe giới bổn Patimokha, ta cho phép đình chỉ giới bổn Patimokha của vị ấy. Và này các tỳ khưu, nên đình chỉ như vậy. Vào ngày Uposatha là ngày 14 
hoặc 15. Trong sự hiện diện của nhân vật ấy, nên nêu lên giữa hội chúng rằng, Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên như vậy là vị phạm tội. Tôi đình chỉ giới bổn Patimokha của vị ấy. Giới bổn Patimokha không nên tụng đọc trong sự hiện diện của vị ấy. Giới bổn Patimokha đã được đình chỉ 